Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kisvakon csatornán. A mai nap szeretném megmutatni, hogy mibe szoktam palántázni. Erre kérést kaptam a Facebook csatornán. Megmutatnám, hogy mi a jó palánta föld titka szerintem. Nos, ami ebben a vedérben van, ez házi komposzt. Ez a saját kertemből előállított komposzt. Egyelőre még finom rostáva nem volt, tehát csak a durva, egy centiméteres lyukú szitán lett átrostáva. Akár ilyen házi komposztból is lehet palántaföldet készíteni, de persze akinek nincsen, az vásárolhat boltból már kész palántaföldet. A lényeg az, hogy egy lehetőség szerint, ha boltit vásárolunk, akkor direkt palántaföld legyen, és ne általános virágföld. Különbség van közöttük, leginkább beltartalomban, beltartalmi értékben. Azt kell tudni, hogy amennyiben boltit veszünk, az egy beállított késztermék, amennyiben házit készítünk magunknak, abban az esetben dolgoznunk kell vele, hiszen nem tökéletes, egy keveréket kell létrehoznunk. Ezt mindjárt elmagyarázom. Három fontos dolog kell egy jó palánta földhöz. Egy, legyen levegős, járja át a levegő. Kettő, a pH értéke legyen megfelelő. És három, tartalmazzon megfelelő mennyiségű tápanyagot. Na most ezt a három dolgot igazából meg tudjuk érteni, hogyha megnézzük magát a csomagolását egy palánta földnek. Kezdjük a pH értékkel. A pH érték az lényegében azt jelöli, hogy az illető földnek a savassága vagy a lógossága milyen a pH akkor lesz semleges, tehát se nem savas, se nem lúgos, hogyha hetes. Ennek a földnek, ami a kezembe van, a pH értéke hatos. Ez azt jelenti, hogy ez egy enyhén savas föld. Ez nem véletlen, hiszen a bolti palánta földeket 99%-ban tőzekből készítik. Tőzekből és homokból előállított földkeverék. Mire kell egyik, mire kell a másik? Hát a tőzeg azt szolgáltatja azt, hogy ugye levegős, jó levegős legyen a talaj. Viszont nem jó a pH értéke. A tőzeg pH értéke 4-es, 6-os. Hogyan lett ennek a készítménynek ö, ilyen nagy, magas a pH értéke? Úgy, hogy a tőzeg az 4-es ph -jú. Hát úgy, hogy hozzákevertek adalékanyagokat. Általában valamilyen ö, dolomit, port, vagy például mész ö, hozzáadásával érik el azt, hogy a pH-t megemelik, 4-esről mondjuk 6-osra, 7-esre. A 6-os, 7-es lenne ideális palánta nevelésre. Na most épp azért, hogy meg tudjam mutatni, hogy ugye ha tőzeggel dolgozunk, akkor azzal dolgozni, akkor csinálni kellett vele valamit, hogy jó legyen a pH-ja. De mi a helyzet a házi kerti komposzttal? Ezt is meg szeretném mutatni. Egy jó érett házi kerti komposzt pH értéke tökéletes palánta neveléshez, nem kell bele semmilyen adalékot adni. Hogy ezt megmutassam, ide készítettem egy poharat. Ebbe a pohárba komposztot tettem bele, illetve egy kevés desztillált vizet. Egy fél órával ezelőtt, 30 perce, ez a bizonyos keverék itt ázik. Jól összekevertem, és ázik. Tehát desztillált víz és komposzt. Ide hoztam egy pH mérő eszközt is, amivel meg lehet mérni a pH-t. Ez egy színkóddal működő pH mérő eszköz, lakmuszpapír a neve, a 7-es pH lenne nekünk az ideális. Ami azt jelenti, hogy egy zöldes szín, egy enyhén zöldes szín. Hogyha egy lakmuszpapírt letépek, és belemártom ebbe a bizonyos lébe, amiben a kerti komposzt van, 
és egy picit várok, akkor meg fogjuk látni, hogy a érett kerti komposztnak a pH-ja az általában 7-es körüli. Tehát tökéletes a növényneveléshez. Nézzük meg, hogy pH körülbelül 7-es, 7 és egy pici talán. Tehát 7-7,5-ös. Ez azt jelenti, hogy tökéletes lenne nevelésre. De van vele egy probléma. Ugye mondtam, hogy a bolti földbe tőzeg van és homok, ugye láttuk. Minek tették bele a homokot? Hát azért, mert a tőzeg az nagyon-nagyon levegős, ami jó, de nem mindig. Az első napokban, amikor még nagyon-nagyon picik a növénykéink, akkor egy kicsit azért tömöríteni kell a földet, hogy a gyökerek azért életképesek maradjanak és megfelelően fejlődjenek. Ezért, hogyha komposztot használunk palántázásra, ezzel tennünk kell valamit, mert így önmagában túlságosan levegős, túlságosan darabos, és ez azt jelenti, hogy a palántáknak nem lesz megfelelő. Hát két dolgot fogunk ezzel tenni, vagy két dolgot tehetünk vele. Az egyik az az, hogy egy finomabb rostán rostáljuk át, és a nagyobb darabokat nem tesszük bele a palánta keverékbe. És ami talán ennél még jobb megoldás, az az, hogy hozzákeverünk mi is valami olyan anyagot, ami egy kicsit valamivel tömörebbé teszi. Ez lehetne homok is, az is teljesen megfelelő, de én talán még inkább ajánlanám homok helyett a földet. Tehát akár kerti földet is. Fele-fele arányba. Tehát fele komposzt, fele kerti föld. A komposztban, kerti földben azonban élő lények vannak. Ugye látjuk, hogy ott például apró rovarok, vagy ott is mászik egy, és ez gond. Ha ebbe palántát ültetünk, akkor ezek az aprók és valamik, nem mindegyik, de néhány közöle akár árthat is a palántánknak. És ez igaz sajnos a bolti keverékre is, ugyanis senki nem garantálja, egyetlen gyártó sem garantálja, hogy a palánta földje steril. Tehát könnyen lehet benne úgy gomba fertőzés, mint egyéb ö, kártevő kórokozó, például mivel ez tőzegből készült, tőzeg légy lárva. Ezekből az elvekből kiindulva tehát, vagy ezt fogjuk használni, vagy ezt földel elkeverve fele-fele arányban, de mind a két esetben szükség van sterilizálásra. Megmutatom, hogy szoktam csinálni, és talán megmutatom, hogy azzal is van egy probléma, és hogy oldom meg. Nos, a legtöbb esetben az általam használt palántaföld, a bolti palántaföld és a saját komposzt keveréke. A bolti palántaföldet már ide tettem, most teszek rá egy kis saját komposztot is. Nagyjából fele-fele arányban keverem. Ezután meglocsolom. Oké. Okay. Ha ezzel meg vagyok, akkor egy régi tányérral lefedem. Mind a két edény olyan, amit már nem használok természetesen. Ha ez megvan, beteszem a mikrohullámú sütőbe, és 15 percig maximális teljesítményen sütöm. Beteszem a mikrosütőbe, 15 percre állítom, és a sterilizálást a gőz fogja elvégezni. Eltelt 15 perc, levesszük a fedőt, hú, gőzöl. Látjuk, hogy a forró gőz, 15 percen keresztül sterilizálta a földünket. Minden olyan kórokozó gomba és baktérium elpusztult, meg kisebb rovarok, ugye, ami ebben a földben benne volt. Tehát biztosítottuk azt, hogy a palántánkat nem fogja kórokozó megtámadni. A forró gőz az, ami ezt megoldotta nekünk. Igen ám, de ezzel a sterilizációval is van egy probléma. Mégpedig pont az, hogy steril. 
Gondoljunk arra, amikor egy ember beteg, és nincs más megoldás, antibiotikummal kell kezelni. Ilyenkor az antibiotikumok elpusztítják azokat a baktériumokat, amelyek a betegséget okozzák. Az ember meggyógyul. Igen ám, de ugyanakkor az antibiotikumok a hasznos baktériumokat is megölik. Ezért van az, hogy antibiotikum kúra esetén probiotikumot kell szedni, hogy a gyomor bakteriális életét helyreállítsuk. Ugyanis vannak hasznos gombák és baktériumok is, és a növényeknek pont úgy szükségük van ezekre a hasznos gombákra és baktériumokra, mint nekünk embereknek. Nos, éppen ezért ebbe a steril földbe most vissza kell tennünk hasznos gombákat, Azért, hogy a növények megfelelően tudjanak fejlődni. A palánták, a növények, minden növény rég az ez, nem igazán képes önállóan megfelelően fejlődni. Szüksége van úgynevezett mikorizagombákra. A mikorizagombák általában a növények gyökereihez kötődnek, nem olyan gombát kell elképzelni, mint amit az erdőben látunk, ilyen nagy és kerek kalapja van. Ezek egész apró, mikroszkópikus gombák, amelyek kötődnek a növények gyökereihez, és társ kapcsolatban élnek a növényekkel. És ez minden növényre igaz, ha kinézzünk a kerbe, ahány növényt látunk, az mindegyik így él. Viszont itt most ezek a gombák is elpusztultak. Ezeket vissza fogjuk tenni a földbe, hogy a palántáinknak, tökéletes lehetőséget biztosítsunk a fejlődésre. Ehhez meg kell várnunk, amíg ez a forró keverék teljesen kihűl. Aztán mutatom. Hogy hamarabb kihűljön, egy ilyen nagy tálcába átborítottam, látjuk még gőzöl, és ebbe hagyom kihűlni, aztán össze fogjuk keverni a keveréket. Néhány perccel később elkészült. Kihűlt a földkeverékünk, jöhet bele a csodaszer, a mikorizagomba. Különböző féle fajtákat lehet kapni boltban. Lényeg az, hogy ezek lényegében gomba spórákat tartalmazó készítmények, tehát gombák spórái vannak benne. Nem kell belőle sok, sőt, konkrétan kevés kell. Megpróbálom megmutatni. Egy kis kanálon, egy ilyen kicsi mennyiség, ezt szétszórom a tetején, és lényegében ezzel egy hasznos gombával megfertőzöm úgymond a földet. Ezután pedig kézzel alaposan belekeverem és lényegében elkészült a tökéletes palántaföld, szerintem legalábbis ez a tökéletes palántaföld. Ezek a gombák nem aktiválódnak addig, amíg nem találkoznak növényel, illetve nem találkoznak nagyobb nedvesség mennyiséggel. Ez a föld szinte teljesen száraz, kellemesen át van nedvesedve, nagyon jó az anyaga, nagyon jó tápanyag tartalma van, a komposztunk szerves anyagot is vitt bele, itt egy kis tökmaghé. <gül> Úgyhogy egy tökéletes palántaföldet kapunk, ez az, amiben a legszebb palántákat lehet nevelni. Hát aki szeretné látni, nyugodtan visszanézheti régebbi videóimat, hogy milyen csodaszép palántákat lehet ebben megnevelni. Palánta dőléstől. Mentesen. Még annyira kell ugyanni, a palánta dőlésnél még nagyon fontos szabály az is, hogy ne áztassuk túl a palántáinkat, tehát a túllocsolás is okozhat problémát. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, örülök, hogy meg tudtam ezt mutatni, remélem sikerült megválaszoljam a kérdést a viszontlátásra. Mm.